hinter Comedian und Let's Dance, Teilnehmer Tony Bauer liegen schwere Jahre. Mit gerade mal acht Jahren ist er dem Tod von der Schippe gesprungen, mehrmals. Schaut man sich das strahlende Lächeln von Comedian Tony Bauer an, ist kaum zu glauben, was er in so jungen Jahren schon alles erlebt hat. Was genau vorgefallen und warum sein Humor stets der Schlüssel zum Glück war, erklärt er im offiziellen Let's Dance Podcast. Tony offenbart, wenn man bedenkt, was mir alles widerfahren ist, kann ich es teilweise gar nicht glauben, was gerade passiert. Das hier ist unglaublich. Als ich zwölf Jahre alt war, hat ein Arzt mir gesagt, dass ich nicht 14 werde und jetzt mache ich das hier. Ich sitze hier und wir quatschen für einen Podcast. So schön. Weiter erklärt er, ab und zu fehlen mir immer noch die Worte, weil ich so viel zurückbekommen habe. Ich bin gar nicht so wichtig eigentlich, aber Leute empfangen mich, als würde ich denen so viel geben können. Ich wollte nie vom lieben Gott so mega viel Glück haben. Ich wollte nur ein bisschen weniger Pech und irgendwie werde ich jetzt jeden Tag beschenkt. Worte, die unter die Haut gehen. Toni gesteht, das waren schon harte Zeiten, also ich war schon ganz tief im Hades und habe häufig im Kolosseum gegen den Tod gekämpft. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, es gibt eine Chance. Ich habe ein Seil in der Hand und du musst mich totschlagen, dass ich dieses Seil loslasse. Let's Dance Teilnehmer Tony Bauer spricht über seine Krankheit. Im Zuge dessen geht er genauer auf seine Krankheitsgeschichte ein. Ich habe ja das Kurzdarmsyndrom. Ich habe keinen Dünndarm mehr, im Alter von acht ist er in meinem Körper abgestorben. Der Dünndarm entzieht dem Essen die Nährstoffe, weil ich deshalb keine Nährstoffe mehr resorbieren kann, wurde ich über eine Astronautenkost, also über eine Infusion ernährt. Jeden Abend, da die Ernährung künstlich hergestellt ist, verursache sie viele Begleitsymptome. Deswegen war ich schon blind, ich war gelähmt, ich hatte Tuberkulose im Gehirn und in der Wirbelsäule, ich hatte ganz häufig Vitaminmangel. Ein Schicksal, das ihn bis ins Erwachsenenalter begleitet hat. Bis ich 18 war, war ich, glaube ich, alle zwei Wochen für mehrere Wochen und Monate, ab und zu auch mal fast ein ganzes Jahr am Stück im Krankenhaus. Insgesamt war ich dreimal im Koma. Let's Dance, Teilnehmer Tony Bauer. Sein Humor hat ihm geholfen. Eine Zeit, die auch sein Umfeld schwer belastet hat. Tony erklärt, das ist ja ganz normal, dass deine Eltern oder Oma, Opa oder meine Freunde nicht jeden Tag da sein konnten. Die haben ja auch was zu tun. Am Anfang habe ich sie immer zum Lachen gebracht, damit sie sich nicht so viel Sorgen um mich machen auch wenn es mir eigentlich richtig scheiße ging. Nach dem Motto, fake it till you make it, als sie gegangen sind, habe ich dann die Krankenschwestern zum Lachen gebracht. Eine Strategie, die aufgegangen ist, ich hatte dann das Gefühl, die kommen viel lieber zu mir, weil sie wissen, irgendwie hat er auch eine gute Zeit, egal, wie schlimm es ihm geht. Dies habe sich durch sein ganzes Leben durchgezogen und, wahrscheinlich auch meinen Humor geschult.